आज हम एक शुद्धालम धरण पर एक संवित भार ला करके कर्तन बल आरक तथा नमन गुड़ आरक का निर्माण करेंगे तो देखिए हमारे पास एक शुद्धालम धरण है जो चार मीटर लंबाई की है और उस पर पाँच न्यूटन पर मीटर के हिसाब से संवित भार लगा हुआ है ठीक है तो सबसे पहले हम किसी भी बीम पर नमन गुड़ आरक और कर्तन बल आरक बनाते हैं तो प्रतिक्रिया बल निकालना पड़ता है तो इसमें भी सबसे पहले हम प्रतिक्रिया बल निकालेंगे ठीक है तो प्रतिक्रिया बल निकालने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है क्या होता है फर्स्ट पॉइंट आपका जैसे होता है समय संग एफ इक्वल टू जीरो ठीक है इसमें क्या होता है नीचे से जो बल लगते हैं उनको हम प्लस लेते हैं और ऊपर से जो बल लगते हैं उनको हम क्या लेते हैं माइनस लेते हैं ठीक है इस तरह से हमारे रूट चिन्ह होते हैं ठीक तो इस तरह से हम निकालेंगे इसको तो देखिए इसमें एक कंडीशन होती है इसमें यूडीएल दिया है यूडीएल में बोला उसने पाँच न्यूटन पर मीटर पर मीटर का मतलब होता है कि एक मीटर एक मीटर में पाँच न्यूटन का बल कार्य कर रहा है हमारा ठीक है कि एक न्यूटन हमारा पाँच न्यूटन का बल कार्य कर रहा है ठीक है लेकिन कितनी मीटर तक हमारी इसमें बोला है तो देखिए इसमें बोला चार मीटर लंबाई पर तो चार मीटर लंबाई पर हमारा कितना बल कार्य करेगा तो ये हो जाएगा आपका पाँच गुणा तो टोटल कितना निकला बीस न्यूटन तो देखिए चार मीटर लंबाई पर हमारा पाँच न्यूटन पर मीटर के हिसाब से लग रहा था तो हमारा चार मीटर लंबाई पर कितना निकला बीस न्यूटन का बल निकला कि ये बीस न्यूटन का बल हमारा ये कार्य करेगा किस पर हमारे इस बीम पर ठीक है तो बीम पर हमारा ये काम करेगा तो बीम पर अब कंडीशन ये आती है कि हमने ये तो निकाल लिया बल्ब कि हमारा जो बल कार्य करेगा 20 न्यूटन का यू का जो बल पाँच न्यूटन पर मीटर का यू जो लग रहा था समृत भार लग रहा था उसका कुल बल जो होगा पॉइंट लोड जो बनाया हमने वो निकला 20 न्यूटन का लेकिन अब कंडीशन ये आती है कि ये बल कहाँ पर काम करेगा 20 न्यूटन का जो बल है ये कहाँ पर काम करेगा तो ये जो लंबाई होती है जैसे इसमें चार मीटर दे रखी है तो चार मीटर के सेंटर पॉइंट पर काम करेगा ये हमारा जैसे कि ए पॉइंट से भी दो मीटर पे और बी पॉइंट से भी दो मीटर पे क्योंकि ये बल जो होता है हमारा ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सेंटर पॉइंट पर काम करता है जैसे आपने देखा होगा कभी कि एक सरिया लें या लंबी सी कोई बल्ली या कोई भी चीज़ ले लें और उसको दो कंधों पर मतलब एक आगे लग जाए एक पीछे लग जाए दो कंधों पर रखकर हम ले जाएं तो आपने देखा होगा उस सरिया के अंदर सभी जगह बराबर समान भार होता है समान भार होता है सभी में मैं कहना मतलब संवितृत भार है उसमें ठीक है यू लगा हुआ कहने का मतलब उस सरिया पर पूरी पे लेकिन जब वो झुकती है तो कहाँ से झुकती है सेंटर पॉइंट से झुकती है अगर हमारी इक्वल भार की मतलब समान भार की संवितृत भार की कोई सरिया है और आप लोग दो लोग लेके जा रहे हैं उसको तो वो कहाँ से झुकती है सेंटर पॉइंट से क्यों क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सेंटर पॉइंट से झुक जाती है इसी कारण वो सेंटर पॉइंट पर सारा का सारा भार कार्य करता हुआ माना जाता है इसी प्रकार हमारे इसी यू में होता है कि सारा का सारा भार जो है सेंटर पॉइंट पर कार्य करता हुआ माना जाता है ठीक है तो देखिए अब निकालेंगे तो ए पॉइंट पर हमारा डायरेक्शन पोर्ट्स आर ए लग रहा है तो आर ए नीचे से लग रहा है इसलिए प्लस ले लिया ऊपर से कितना लगा हमारा बीस न्यूटन का तो क्या ले लेंगे बीस प्लस के आर बी इक्वल जीरो अब यहाँ से इसको इक्वल कर देंगे तो आर ए प्लस आर बी इक्वल हो जाएगा हमारा बीस न्यूटन इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट हो गए हमारे ठीक है यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं आप चाहें तो इसको फ्री बॉडी डायग्राम भी बना सकते हैं देखिए फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा ये मान लीजिए बी पॉइंट हो गया ये मान लीजिए हमने ए पॉइंट हो गया ठीक यहाँ पर हमारा आर ए हो गया और ये हमारे यहाँ पर आर बी हो गया तो ये सेंटर पॉइंट मान लीजिए कि सेंटर पॉइंट हमारा तो सेंटर पॉइंट का कितना निकला बीस न्यूटन का ठीक है तो यहाँ से दो मीटर की दूरी होगी और इधर वाली भी हमारी दो मीटर की दूरी होगी क्योंकि सेंटर पॉइंट बोला था हमें ठीक है तो ये दो दो मीटर की दूरी होगी और यहाँ पर के काम करेगा सेंटर पॉइंट पर ठीक है इस तरह से हमारा इसका ये फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा ठीक है तो इस तरह से हो गया अब सेकंड पॉइंट कौन सा होता हमारा समय संग एम इक्वल टू जीरो ठीक इसमें क्या होता है यदि हम ओ पॉइंट मान लिया इस पॉइंट के अबाउट में अगर कोई फोर्स लग रहा है एंटी क्लॉक तो उसको प्लस लेते हैं और क्लॉक लगेगा तो उसको हम माइनस लेंगे ठीक है इसके लिए एक फॉर्मूला होता है मूवमेंट इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस घूड़ इक्वल टू बल गुणा लंबवत दूरी ठीक है तो मान लीजिए ए बिंदु पर हम घूड़ ले रहे हैं ए पर घूड़ लेने पर ए पर हम घूड़ ले रहे हैं तो ए पर घूड़ लेंगे तो देखिए ए पर हमारा कितना बल लग रहा है आर ए ठीक है लेकिन इस बिंदु पर परपेंडिकुलर लंबवत दूरी क्या हो जाए जीरो इसलिए आर ए इंटू कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा 
माइनस क्योंकि देखिए ये मैंने फ्री वॉल डायग्राम बनाया तो ये कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है ऐसे ये बल लग रहा है ऊपर से तो कैसे घुमाएगा इस तरह से घुमाने की कोशिश करेगा तो इसको क्या लेंगे क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज क्या लेते हैं माइनस तो माइनस हो जाएगा ट्वेंटी ये ट्वेंटी न्यूटन का बल लग रहा है और ए बिंदु से कितनी दूरी पर लग रहा है तो देखिए दो मीटर की दूरी पर ठीक है तो इंटू कितना हो जाएगा टू हो जाएगा प्लस आर बी इंटू देखिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की दूरी कितनी है क्योंकि आर बी बल लग रहा है हमारा बी पॉइंट पर दूरी कितनी हो जाएगी चार इक्वल जीरो तो देखिए ये तो जीरो हो गया बचा क्या हमारे पास ये ट्वेंटी इंटू टू और आर बी इंटू फोर तो देखिए आर बी इंटू फोर इक्वल क्या हो जाएगा हमारा फोर्टी चालीस ठीक है तो यहाँ से हम आर बी निकालेंगे तो आर बी इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास आर बी इक्वल चालीस बट्टे चार ठीक है तो इससे कट जाएगा तो ये टेन बार ठीक है तो आर बी इक्वल क्या निकल आएगा टेन निकल आएगा हमारा ठीक है टेन न्यूटन ठीक आर बी टेन न्यूटन निकलेगा तो आर ए भी कितना निकलेगा हमारा वो भी हमारा टेन न्यूटन निकलेगा क्योंकि क्वेश्चन फर्स्ट में इक्वेशन टू की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन टू की पुट पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो टेन ही निकलेगा निकाल के देख लेना यहाँ से आर ए प्लस आर बी कल ट्वेंटी है और टेन रखेंगे आर बी वैल्यू तो आर ए की वैल्यू भी क्या निकलेगी टेन ठीक है अब इसके बाद हम एस एफ डी डाइग्राम बनाते हैं सीयर फोर्स डाइग्राम ठीक है सीयर फोर्स डाइग्राम यहाँ से मैं नीचे लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर हम डाइग्राम बनाना पड़ेगा ठीक सीयर फोर्स डाइग्राम बनाएंगे हम तो सीयर फोर्स डाइग्राम बनाने के लिए केवल बल लेते हैं हम जो भी हम सीयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो उस समय हम बलों पर ध्यान रखेंगे कि बल हमारे कितने लग रहे हैं बस केवल बल ठीक है कि हमारे बल जो लग रहे हैं वो कौन कौन से लग रहे हैं और किस किस दिशा में लग रहे हैं और किस किस जगह पर लग रहे हैं बस ये चीज़ ध्यान रखनी है ठीक है तो हम बी पॉइंट से चलते हैं हमेशा तो एफ वी बी पॉइंट पर हम राइट हैंड साइड लेंगे प्लम मतलब दिशा में लेंगे राइट साइड दिशा में ना राइट दिशा में लेंगे तो बी पॉइंट पर राइट साइड राइट हैंड साइड में इधर की तरफ देखेंगे तो कोई बल नहीं है तो इसको क्या मान लेंगे आर वी इक्वल टू जीरो ठीक है एफ वी इक्वल टू जीरो न्यूटन हो गया ठीक अब इसी पॉइंट और बी पॉइंट और दोबारा से बल निकाल लेंगे जो निकालेंगे लेफ्ट साइड में ठीक है तो लेफ्ट साइड में अब निकालेंगे इधर साइड जाएंगे तो यहाँ नीचे से देखो आर बी बल काम कर रहा है ठीक है तो आर बी बल काम कर रहा है तो ये हो जाएगा एफ वी इक्वल टू आर बी और आर बी कितना निकला था हमारा टेन न्यूटन ठीक है तो इस तरह से हमारा कितना निकलाएगा टेन न्यूटन निकलाएगा ठीक उसके बाद ए पॉइंट के बाद में देखो ये यू लगना स्टार्ट हो गया ठीक ये यू लग रहा है पूरा यू लगते लगते कहाँ तक पहुँचना है ए पॉइंट तक तो ए पॉइंट से पहले निकालेंगे क्योंकि और बीच में कहीं कोई फोर्स पॉइंट लोड नहीं है ना तो पॉइंट लोड नहीं है इसलिए हम बीच में कहीं निकालेंगे नहीं ठीक है जब पॉइंट लोड होता तो ही हम निकालते हैं ठीक बिंदु बार के निकम है ना तो ए पॉइंट में निकालेंगे एफ ए वो भी राइट साइड में तो राइट साइड में निकालेंगे तो इस पॉइंट से यहाँ पर पहले इस पॉइंट से पहले यहाँ पर है ना तो यहाँ निकालेंगे तो बी पॉइंट पर आर लग रहा था तो नीचे से आर लग रहा था इसलिए मैंने प्लस लिया तो दस प्लस का हो गया क्योंकि आर बी कल क्या निकला हमारा दस निकला था अभी यहाँ से ठीक है और आर इक्वल टू भी क्या निकला था दस निकला था ठीक है तो ए ये हो गया माइनस क्योंकि नीचे से लग रहा हमने प्लस ले लिया और ऊपर से क्या लगेगा माइनस तो ये तो प्लस हो गया ऊपर से भी लग रहा है यूडियल तो यूडियल कैसे बताया था हमें पॉइंट लोड बनाना फाइव इंटू फोर क्योंकि जो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसका गुणा कर देंगे हम ठीक है फोर्स इंटू दूरी का गुणा कर देंगे तो फोर्स कितना था पाँच न्यूटन पर मीटर का तो एक मीटर पाँच न्यूटन लग रहा तो चार मीटर में कितना हो गया बीस न्यूटन का ठीक है तो ये निकलेगा देखो दस माइनस के बीस तो कितना निकला माइनस के दस न्यूटन ठीक ये निकला है हमारा ए पॉइंट से थोड़ा सा पहले ठीक है राइट हैंड साइड में आप ए पॉइंट को दोबारा से निकालेंगे और वो लेफ्ट साइड निकालेंगे तो देखिए पहले से हमारे पास कितना निकला था टेन न्यूटन ए पॉइंट से जस्ट पहले थोड़ा सा पहले टेन न्यूटन था अब ये नीचे से लग रहा तो ये प्लस का हो जाएगा तो प्लस का नीचे से कितना ऐड हो जाएगा दस देखिए वो भी तो दस है नीचे से आर जो निकली वो कितनी दस तो दस न्यूटन ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा जीरो न्यूटन ठीक है इस तरह से हमारी एस की कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी चलो एस डायग्राम भी बना लेते हैं साथ ही साथ ये हमारा हो गया ए पॉइंट और ये हमारा हो गया बी पॉइंट यहाँ लिखेंगे एस एफ डी क्योंकि सीयर फोर्स डायग्राम है ना तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे एस एफ डी सीयर फोर्स डायग्राम ठीक तो सबसे पहले देखो बी पॉइंट पर जीरो था और बी पॉइंट पर जीरो ये हो गया जीरो हमारा बी पॉइंट पर ठीक है और जीरो से फिर कितना पहुँच गया दस किसी पॉइंट और इसी पॉइंट और बी पॉइंट पर तो प्लस दस तो ये देख लीजिए मान लीजिए दस हो गया हमारा दस न्यूटन इसी पॉइंट पर बी पॉइंट पर जीरो से दस ठीक है उसके बाद देखा देखो तो उसके बाद ए पॉइंट पर आता ए पॉइंट पर कितना पहुंच गया माइनस दस तो मान लीजिए माइनस दस हमारा ये हो गया ठीक दस उसके बाद क्या हो गया जीरो तो ये कितना हो गया जीरो ठीक अब क्या करेंगे इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे क्योंकि यहाँ से सीधा प्लस में से माइनस
बैंड मूवमेंट डायग्राम तो सबसे पहले कैलकुलेशन निकालेंगे ठीक है तो यहाँ लिखेंगे बी एम डी बैंड मूवमेंट डायग्राम का कैलकुलेशन तो इसमें देखो हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला मैंने बताया था अभी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब हम बी एम डी बनाते हैं तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है वही प्लस और माइनस ठीक है क्लॉक को माइनस लेते हैं और एंटी क्लॉक को प्लस लेते हैं ठीक है तो इस पॉइंट इसी तरह से हम सबसे पहले बी पॉइंट पर निकालेंगे इस वाले बी पॉइंट पर तो बी पॉइंट पर निकालेंगे तो क्या होगा एम बी ठीक तो बी पॉइंट के लिए फोर्स आर भी लग रहा है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी बी पॉइंट पर तो क्या हो जाएगा आर बी का मतलब दस इंटू जीरो तो क्या निकला जीरो न्यूटन मीटर ठीक उसके बाद देखो बी पॉइंट के बाद कहीं पर पॉइंट लोड नहीं लग रहा बिंदु बार नहीं लग रहा तो सीधा क्या निकालें ए पॉइंट पर क्योंकि ए पॉइंट पर बिंदु बार लग रहा है जहाँ भी बिंदु बार होता है वहीं हम कर्तन बल बनाते हैं और वहीं पर हम क्या बनाते हैं नमन गुड़ा रहे ठीक है उसी पॉइंट पर तो ए पॉइंट पर निकालेंगे तो ए पॉइंट के लिए देखो ये बी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो दस मीटर में लग रहा है बी पॉइंट का कैसे लग रहा है एंटी क्लोक तो प्लस रहेगा एंटी क्लोक जो है ऐसे लग रहा है तो एंटी क्लोक हो गया देखो तो एंटी क्लोक प्लस लेते हैं और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक दूरी कितनी है चार तो दस इंटू चार माइनस क्योंकि ये यूडियल जो लग रहा है ये ऊपर से लग रहा है देखिए इस तरह से क्लॉक लग रहा है ठीक है और यूडियल की वैल्यू क्या हो जाएगी पाँच उड़ा चार ठीक इन डिस्टेंस ये तो बाहर बना दिया उन्हें बीस डायरेक्ट बीस भी लिख सकते थे आप यहाँ पर पाँच गुणा चार की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बीस लिख सकते हैं क्योंकि हमें बीस पॉइंट लोड में चेंज कर लिया तो बीस भी लिख सकते हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो दो मीटर है यहाँ से यहाँ तक कितने दो मीटर तो डायरेक्ट दो मीटर भी लिखते लिख सकते हो दो मीटर या चार बट्टे कर सकते हो सेंटर वेंटर निकालने के लिए क्या करोगे चार बट्टे कोई निकल के आएगा ए पॉइंट पर निकालेंगे तो ए पॉइंट पर आ रहे तो यह टेन लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो तो क्या हो जाएगा जीरो इसलिए मैं उसे लिख नहीं रहा इतना ही कर रहा हूँ कैलकुलेशन ठीक है तो देखिए दो से मैं इस दो को दो बार काट दूंगा ये चालीस हो गया चालीस माइनस के चार पन्ना बीस और बीस दूने चालीस डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बीस लिखता फिर चालीस लिखता तो क्या निकल के आया जीरो न्यूटन मीटर तो देखिए बी पॉइंट पर भी और ए पॉइंट पर भी दोनों जगह क्या निकल के आया जीरो तो देखिए बी पॉइंट पर जीरो तो ये क्या हो गया जीरो ठीक जीरो लिख दिया मैंने यहाँ पर ये देखिए और ए पॉइंट पर भी जीरो तो कहने का मतलब इसका तो बी एम डी डाइग्राम ही नहीं बना कोई लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका बी एम डी डाइग्राम नहीं बनेगा इसका बी एम डी डाइग्राम अवश्य बनेगा ठीक है तो इसके लिए ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए जो यू लग रहा है वहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ पर हमारा शेयर फोर्स डायग्राम जीरो हुआ होगा जहाँ पर हमारा शेयर फोर्स डायग्राम जीरो हुआ होगा वहीं पर हमारा बी एम डी जो होगा वो मैगजिमम होगा अधिकतम होगा उसी पॉइंट पर जैसे कि यहाँ पॉइंट पर इस पॉइंट पर हमारा एस एफ डी जीरो हो गया हो गया नहीं जीरो हो गया क्योंकि ये तुम्हारा बी एम होता है ए बी और एस एफ डी डाइग्राम हमने बनाया ये वाला तो ये यहाँ पर हो गया जीरो ठीक है तो यहाँ पर जीरो होगा तो यहीं पर हमारा मैगजिम निकलेगा तो हम क्या करेंगे इसी बिंदु से यहाँ से एक डिस्टेंस लेंगे एक्स क्या डिस्टेंस ली एक्स ये डिस्टेंस एक्स ली तो यहाँ से ये वाले जो डिस्टेंस बचेगी वो कितनी बचेगी हमारी फिर फोर माइनस के एक्स ये टोटल डिस्टेंस क्या हमारी फोर देखिए यहाँ से यहाँ तक फोर है अगर मैंने ये एक्स डिस्टेंस ले ली तो ये कितनी बची फोर माइनस के एक्स ठीक है अब आपने एक समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ा होगा ठीक है सिमिलर ट्रेंगल तो सिमिलर ट्रेंगल की कंडीशन से क्या कहता है हमारा सिमिलर ट्रेंगल जो है ये छोटे वाले ट्रेंगल ठीक है छोटे वाले ट्रेंगल का बेस अपॉन हाइट इक्वल टू होता है बड़े वाले ट्रेंगल का बेस अपॉन हाइट ठीक है तो देखिए मैं ये ले लेता हूँ ये परपेंडिकुलर लंबा मान लेता हूँ मैं और ये इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा मान के चलें ठीक है और इसके लिए भी ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा फिर लंब हो जाएगा ठीक है तो पहले ये वाला ट्रेंगल लेता हूँ मैं जहाँ पर मैंने एक्स माना ठीक है तो दस बट्टे एक्स दस बट्टे एक्स लिया मैंने इक्वल अब ये वाला ट्रेंगल लिया मैं दस बट्टे एक्स अब दूसरे वाला लूँगा तो ये लंब ऊपर लिया था मैंने तो इसका भी लंब है ऊपर ही लेना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा दस बट्टे ये दस हो गया देखो ये वाला लंब क्योंकि लंब मैंने इधर भी ऊपर लिया और बेस जो है मतलब आधार जो मैं नीचे लिया ठीक है इसी प्रकार लंब ऊपर लूँगा और ज़्यादा नीचे लूँगा तो फोर माइनस के एक्स ठीक दस से हम दस को एक एक बार कट जाएगा क्रॉस मल्टीपल बना करेंगे हम इसका तो क्या होगा एक्स इक्वल टू फोर माइनस के एक्स निकल आएगा इस एक्स को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो एक्स इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स टू एक्स इक्ल टू फोर तो एक्स इक्ल टू कितना निकलेगा टू तो ये दो दूरी निकली मेरी यहाँ से यहाँ तक कि दो निकली अगर यहाँ भी वैल्यू रखूँगा फोर माइनस टू तो ये भी क्या निकलेगी दो तो ये दोनों डिस्टेंस क्या हो गई दो दो हो गई ठीक है तो अब हम इसी बिंदु पर मूवमेंट लेंगे इसी बिंदु पर पुनः दोबारा से जहाँ पर हमारा
ठीक है एक्स बिंदु लिया इसलिए अब देखिए इस बिंदु के से इधर की साइड मतलब इसी लाइन को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो इस तरह से जाएगी ना मान लीजिए यहाँ पर हमें मूवमेंट लेना है ठीक या यहाँ पर मूवमेंट बात है कि यहाँ पर मूवमेंट लेना तो यहाँ पर हम मूवमेंट लेंगे इस बिंदु पर एक्स बिंदु पर हम मूवमेंट लेंगे तो यहाँ से इधर की तरफ देखेंगे तो देखो एक तो आर लग रही है जो एंटी क्लो का तो एंटी क्लो का दस बड़ा दो क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी निकली हमारी दो मीटर की दो मीटर दूरी निकली ना तो ये दो हो गया माइनस के क्योंकि ऊपर से ये यू डी एल यहाँ से यहाँ तक काम करेगा काम कर रहा नहीं कर रहा तो ये कितना हो जाएगा पाँच न्यूटन मीटर का काम कर रहा है पाँच न्यूटन पर मीटर का तो पाँच न्यूटन पर मीटर तो कितनी मीटर की दूरी पर काम कर रहा है दो मीटर की क्योंकि ये दो कितनी दूरी निकली दो मीटर की तो दो मीटर की दूरी पर काम कर रहा है तो पाँच उड़ा दो तो पाँच इंटू दो इंटू दो बट्टे दो क्योंकि अपने सेंटर पॉइंट पर काम करेगा ये तो पाँच उड़ा दो तो बल हो गया और सेंटर पॉइंट पर दो बट्टे दो तो दो से ये कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक तो देखिए क्या निकलेगा फिर हमारा इक्वल टू बीस माइनस के पाँच दूनी दस तो क्या निकल गया दस न्यूटन मीटर तो यही होगा हमारा मैक्सिमम दस न्यूटन मीटर का तो यही हमारा यहाँ पर हमारा आंसर कम्प्लीट हो जाएगा यहाँ पर हमारा ये कम्प्लीट होगा तो इसी पॉइंट को हम नीचे की तरफ ले आएंगे ठीक और यहाँ पर जो बनाएंगे ये पैरा वाला डाइग्राम बनेगा यू का हमेशा पैरा वाला डायग्राम बनेगा ध्यान रखना ये जाएगा दस न्यूटन मीटर ठीक है तो इस तरह से हमारा ये प्लस में रहेगा ठीक इस तरह से हमारा ये बी और एस एफ डी शेयर फोर्स डायग्राम एंड करतन वल आर एक और नमन गुड़ आर एक दोनों हमारे कंप्लीट हो जाते हैं ठीक है तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और दोस्तों के पास शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ठीक है और अगर आपको कोई क्वेरी हो कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जिससे मैं उसको सॉल्व कर सकूँ